valor realmente entrevista com Tele Santana. Poderia dizer que você pensou num começo que o Brasil ia conseguir eh, em forma invicta esta sua participação nesta primeira fase? Se pensava conseguir os seis pontos e, además, quisiera saber a seu juízo que foi o mais difícil para o Brasil nesta etapa. Eu não posso afirmar que o Brasil vai invicto até o final, ninguém sabe. Vamos agora encontrar adversários mais difíceis do que nessa primeira fase. E posso adiantar que encontramos sérias dificuldades para ultrapassar os nossos adversários nas oitavas. Principalmente a União Soviética no primeiro jogo, um jogo nervoso e que sofremos o primeiro gol. E parece-me que essa foi a maior dificuldade que encontramos. Não posso afirmar que se pensáramos que, la, que esta série de jogos iam a ser superados sem nenhum tipo de derrota. Es más, hemos encontrado adversarios difíciles y nos seguiremos encontrando los objetivos. Sobre todo, el punto más de mayor dificultad dentro de este proceso jugado hasta ahora está en el, en el juego con la Unión Soviética, que arrojó un tanto positivo a favor de la Unión Soviética en el primer tiempo. Ese fue un punto difícil para nosotros. And the answer was, well, we didn't. We knew it would be difficult, and mainly the Soviet Union uh, put things very difficult to us, mainly in the first half, and they scored a goal. Have you seen for this event, Mr. Sarsi, a battle in the Brazilian Cup in Sieger Sandwürde, and the Brazilian alle drei Spiele gewinnen würde? The answer to the question is, that the die hat praktisch jeder nicht. Wir haben natürlich vielleicht im Spiel gegen Russland etwas schlecht abgeschnitten, ehrlich, vielleicht im Spiel gegen Russland etwas schlecht abgeschnitten in der ersten Halbzeit und das vielleicht war unser größtes Handicap, dass wir 1-0 in den Rückstand lagen gegen die Sowjetunion. Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und unsere Erwartungen haben sich erfüllt. Tele, usted dijo que ibas a que sacaba a los titulares en, contra Nueva Zelanda para que no perdieran el ritmo de los partidos, pero sin embargo no cree que sus jugadores han jugado a medio gas, a rafa gas. No, es una partida en que Brasil ya estaba clasificado. E, naturalmente, eh, não havia necessidade de entrar em jogadas, às vezes, divididas, que os nossos jogadores evitavam. Mas deu a sequência daquilo que nós esperávamos. Não ficar tanto tempo parado sem jogar. É, bom, bueno, não é assim. O que ocorre é que o Brasil já estava classificado e não havia necessidade de plantear jogadas muito arriesgadas, sino de manter um ritmo que eu acho que está conseguido. Seguimos a mantenido a largo del encuentro, se han movido, han, han corrido. La pregunta fue, you said before the beginning of the match that you will feel a first team, not substitute. And I don't you think that the players didn't play all that well today? I mean, they really play half of their potential. And the answer was, well, no, I don't think so. They play well, but the thing is, we were already classified. So why should we take any risk? Brazilian sollte heute gegen Neuseeland mit der besten Mannschaft spielen, also mit den Stammspielern, und alle Hergeben, die sich bisher gegen die anderen Mannschaften gemacht haben, trotzdem hat Brasilien nur stückweise gut gespielt, das heißt nicht über äh, 90 Minuten lang. Äh, Herr Santana sagt dazu, dass von vornherein sie wussten, dass Brasilien bereits äh, der Gruppensieger war, dass er praktisch mit vier Punkten schon äh, in die andere Runde kamen und die Spieler haben trotzdem äh, fast alles hergegeben, aber seiner Meinung nach hat er doch sehr gut gespielt. Herr Mr. Santana, seen the human play beforehand and did he expect them to win by a bigger margin? Herr Mr. Santana, seen New Zealand play before the game or, and did he expect to win by a bigger margin? Eh, ha visto Tele Santana jugar a Nueva Zelanda antes, antes de este partido, 
y es la segunda parte de la pregunta es, esperaba ganar por muchos goles hoy. No, yo esperaba una buena victoria del Brasil y jugando bien, lo que realmente aconteceu. Mas a Nova Zelândia é, correu muito, marcou muito bem, melhor do que no jogo em que vi contra a Escócia. Eh, bueno, él esperaba ganar, no por muchos goles, sino aproximadamente por los goles que, que se han planteado al, al final del encuentro. Y Nueva Zelanda, a momentos, ha jugado bien, ha hecho un buen marcaje, ha jugado mejor que cuando se enfrentó a Escocia. Right, the answer is, well, no, I didn't expect a big score. I expected what I got for goals. And I think New Zealand at times played quite well today, and even better than the way they play against Scotland. Referente a la primera pregunta que planteaba, únicamente había visto jugar a Nueva Zelanda antes contra Escocia. Die Frage war, ob er die Mannschaft von Neuseeland vorher schon mal spielen gesehen hat und ob, und ob er heute einen, einen Sieg erwartet hat, das heißt mit vielen, vielen Torunterschied. Er antwortet darauf, dass er in Neuseeland nur gegen Schottland spielen gesehen hat und äh, eigentlich hat er vielleicht mehr Tore erwartet. Es eh, hat sich aber gegeben, dass, Schottler, äh, dass Neuseeland doch sehr gut gespielt hat, teilweise, und deswegen äh, sind es keine Tor äh, also nicht mehr als vier Tore geworden. Okay, Olha, Olha. Celeste, ah, você tem que Would you mind? Just, just one second, please. Uh, it's an announcement to be made. I'll make it in English and Spanish. Hello, apparently, just one second, please. Uh, apparently, the coach of New Zealand, New Zealand coach, said they didn't have a police escort. And I've just been told to tell you that there was police escort to the New Zealand team. And there is a man here behind me who can say so. Uh, es sobre la escolta uh, que se dio al equipo de Nueva Zelanda esta noche. Por lo visto, sí hubo escolta. Y el señor que está a cargo de esto está aquí detrás de mí. Es solamente este. O senhor que está aqui ao bujado da equipe de no da Nova Zelândia e ele veio aqui para declarar que teve escolta efetiva durante todo o trajeto até aqui ao estádio. Portanto, que aquela informação do treinador da Nova Zelândia não é completamente correta. Jesus Belícia. Jesus Belícia. Jesus Belícia. Com licença. Eine Berichtigung, und zwar sagte ihm der äh, Trainer von Neuseeland, dass die Mannschaft im Stadion nicht begleitet worden ist von der Polizei. Jetzt kommt hier ein Sprecher von der Mannschaft von Neuseeland und äh, widerspricht diese Aussage vom äh, Trainer von Neuseeland. Es ist eben doch hierher begleitet worden von der Polizei. Right, thank you. I'm sorry for the interruption. Now, can we have the gentleman here in the front first and then you? Okay. Right, thank you. One, two, three. Okay. The left. Nós queríamos saber se você está satisfeito com o rodízio pela direita hoje e depois por que o Edivaldo aqueceu se você ia colocar no lugar do Leandro porque o Leandro estava mal ou por outro motivo? Não, é... Eu satisfeito plenamente. O que nós fizemos num treinamento, nós conseguimos fazer no jogo. Vários jogadores entraram pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, quando realizamos jogadas de linha de fundo com muitos jogadores. E a substituição ia ser feita, Edinho e Edivaldo. O Oscar passou gripado esses dias, ia popá-lo um pouco. E ia colocar o Edivaldo também para jogar. Vem atravessando uma fase muito boa. E o Leandro havia corrido muito, eu ia colocá-lo então no lugar do Leandro para que o Leandro descansasse um pouco e que desse também a oportunidade ao Edivaldo de jogar. É? Não entrou porque no mesmo momento o Serginho sofreu uma contusão. Yo fui obligado entonces a sustituir en la frente. La pregunta ha sido si estaba contento con el juego de Brasil que ha realizado por la derecha y, y, si, y cuál la razón porque había calentado Edevaldo y no había entrado en el juego. Entonces la contestación ha sido de que sí, que estaba contento con, con, con cómo se había hecho el juego de Brasil por la derecha y que la razón de que no ha entrado Edevaldo ha sido de que Leandro, que era el que iba a ser sustituido por Edevaldo, le ha parecido que estaba ya un poco en condiciones de cambiar, pero en el momento del cambio, Serginho ha sufrido un pequeño deficiencia, un una contusión en una pierna y entonces lo ha, lo ha preferido sustituir por Serginho en vez de por Leandro. 
Right, the question was, well, are you happy or were you happy with the way the team planned the right hand side of the team, the right side? And why didn't you use Edvaldo after warming him up? And the answer was, well, there were, uh, I was quite happy with the way the team planned the right hand side, but I didn't use Edvaldo because Serginho was injured and I had to take him off. So, die Frage war, ob er mit dem Spiel von der brasilianischen Mannschaft heute zufrieden war und äh, weshalb die brasilianische Mannschaft auf der rechten Seite schlecht gespielt hat. Und zudem, weshalb äh, Edel, Edelwaldo äh, drei Rechten sich warm gelaufen hat und trotzdem nicht zum Spielen kam. Er meint dazu, dass Serginho also etwas am Bein hatte und deswegen ist er von Leandro ersetzt worden. Ja, que el próximo partido va a ser contra Argentina y ¿qué cree usted? porque ustedes en realidad no han vencido a Argentina creo desde el año mil... al revés, que no han sido vencidos por Argentina desde el año 1969 eh, ¿qué opina usted de este próximo partido? es eh, una partida difícil no solo por las dos buenas equipos que poseen el Brasil posee una buena equipa y Argentina también como pela grande rivalidade na América do Sul entre as duas seleções. Portanto, deve ser um jogo muito bom. A Argentina quase com a mesma seleção que foi campeã em 78. E o Brasil remodelado, com muitos jogadores que não participaram em 78, mas com uma boa equipe. Va a ser un partido evidentemente difícil, se van a poner en, en, se van a enfrentar en dos grandes equipos, como el de Brasil y el de Argentina. Y porque va a, 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 o sea, la dificultad va a estar en la calidad de los dos equipos, pero también en la rivalidad que en América del Sur existe entre el equipo brasileño y el argentino. Se van a encontrar dos equipos, eh, Argentina va a mantener prácticamente el mismo equipo que en el año 78 y Brasil va a llevar un equipo más renovado y ambos equipos se supone que darán lugar a un magnífico encuentro. And basically, Argentina will bring in the 1978, the 1978 team in tactics. And I think it's going to be a great game, uh, mainly because it's going to be on a South American rivalry basis between those two teams from South America. Next, next is Brazilian against Argentinian spiel. Und Argentinien hat, das heißt Brasilien, hat seit 1969 alle Spiele gegen Argentinien gewonnen. Äh, wie glauben Sie, wird das Spiel ausgehen? Äh, er sagt dazu, dass beide Mannschaften sehr gut sind. Die, äh, die argentinische Mannschaft ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die werden wahrscheinlich äh, die gleichen Leute haben wie 1978 in der WM. Taktisch werden sie genauso spielen. Und die brasilianische Mannschaft hat sehr viele Leute. Auf der anderen Seite gibt es eine sehr, sehr große Rivalität in Südamerika zwischen diesen beiden Mannschaften und deswegen ist das Ergebnis ziemlich unsicher. Es wird aber trotzdem ein sehr gutes Spiel her. Ja, äh, so, äh, du viel Jogo Italien Camerun. Du pensas da Italia, äh, deste Jogo, und o que é que pensas do Confronto, vai ter com ela, no Grupo de Barcelona, em que o Brasil se integrará, juntamente com a Argentina e Santa Itália? Bem, has visto o partido Italia Camerun? Que pensas deste partido? E que... ¿Qué papel crees que ha hecho Italia y qué supo, o sea, cómo ves el partido que se realizará en esta realidad en Barcelona? Eh, ¿Italia qué papel hará? Es casi siempre la uh, selección juega conforme el adversario. Si exige mucho, juega mucho. Estamos entrando en una fase más difícil de la Copa y a Italia realmente en este juego no se presentó muy bien. Teve oportunidades para ganar, pero no fue tan bien como se esperaba. Mas com adversários mais categorizados, deve jogar melhor contra a Argentina e contra o Brasil. Well, the question was, what do you think about the game playing between Cameroon and Italy? 
la, la, la selección brasileña eh, juega según eh, la capacidad del adversario. En ese sentido, piensa que Italia no ha tenido un gran papel todavía con el Camerún, pero es muy posible que Italia se crezca en un futuro juego con un equipo como Brasil. Eh, son dos preguntas. La primera es que existen dificultades en Madrid y en Barcelona con los estadios. En el caso de que no se pudiera jugar allí, a Brasil le gustaría jugar aquí. Y la segunda es, de los tres encuentros que Brasil ha disputado aquí, ¿cuál ha sido el que más contento se ha quedado él? Nós estamos em Sevilha, habituados, é, é, fomos muito bem recebidos aqui pela imprensa, pela torcida, e se pudéssemos continuaríamos aqui, já conhecendo também os campos de jogo. Mas o regulamento manda que mudemos de sede, nós vamos mudar, esperando o mesmo ambiente em Barcelona. É, quanto aos três jogos que fizemos aqui, o que eu achei melhor, na minha opinião, os dois iguais. O segundo tempo que fizemos contra a União Soviética e contra a Escócia. É, nós estamos bem em Sevilla, hemos sido bem recebidos por la prensa, por la torcida, la afición e conocemos já os estadios. Eh, pero los reglamentos mandan y vemos donde haya que ir, en este caso a, a Barcelona. Referente a los juegos realizados, eh, insisten que son el segundo tiempo del partido contra Rusia y contra Escocia los que le parecen mejores. Well, out of the three games, which one do you like best? And the answer was, well, rules are rules, and we have to play where we go, Barcelona. And the second answer to the second question was, the part I like best was the two second half we play against Scotland and Russia. ¿Cuándo viaja Brasil a Barcelona? ¿Cuándo viaja Brasil a Barcelona? Viernes. Vamos viernes. Por mañana. Viernes por, por la mañana. mañana. Gracias. Por favor, la empresa brasileña mañana ya me ha lanzado su canarinho voa. Mostra para ese pueblo que es un rey. Voa, canarinho.